Red Bull oficialmente culpada por passar o teto de gastos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos à notícia que finalmente saiu, aquilo que estamos esperando desde quarta-feira passada, que é o relatório da FIA sobre quem passou, quem tá certo, quem tá errado no teto orçamentário. Então, olha só o que aconteceu, eu vou pegar a informação oficial do site da FIA para você não vir aqui com nenhum rumor ou tal, porque eu vou passar do site da FIA, vou deixar o link na descrição para você. Nove equipes ficaram dentro do teto orçamentário de 2021, a Aston Martin foi pega em violação de procedimento, a Red Bull foi pega em violação de procedimento e também pequenas despesas excessivas, e a Williams foi pega mais no início do ano em problemas também processuais, problemas de formulário, de não colocar necessariamente tudo que deveria colocar e pagou uma multinha bem leve, então a gente já tem uma noção do que pode acontecer com a Aston Martin, que deve ser uma multa ali na casa dos 25 mil euros. No caso da Red Bull, que foi a única equipe que passou do teto orçamentário, mas ficou dentro dos 5%, nós temos as possíveis punições de acordo com o regulamento, não é de acordo com o achismo do pessoal de rede social. O regulamento prevê o seguinte, pode ter uma reprimenda pública, o que seria a mais leve de todas, pode ter dedução de pontos do campeonato de construtores ou de pilotos do período reportado, no caso 2021, pode ter a suspensão de um ou mais estágios de uma competição, então, no caso, nós poderemos ter a Red Bull sendo punida com a perda de um treino livre ou, às vezes, de um quali, pode acontecer. Também está previsto limitação na condução de testes aerodinâmicos ou outros testes. Nesse caso, pode ser ambos, também pode ser um teste aerodinâmico e outros testes. E também a redução do teto orçamentário. Uma dessas penalidades será dada para a Red Bull, não são todas, uma delas será dada. No caso da dedução de pontos, pode ser só do campeonato de construtores como só do campeonato de pilotos. Então pode ser que a Red Bull perca, vamos colocar aqui, 100 pontos no campeonato de construtores. O título continua com o Verstappen. Então nesse caso nós temos essas penalidades para a Red Bull. Mas o que está acontecendo aqui? A informação de que passou do teto orçamentário é confirmada pela FIA, a punição será dada em breve, a Red Bull pode entrar em um acordo com a FIA para a punição ser escolhida dentro dessas que nós lemos agora, ou se a Red Bull recusar, se a Red Bull não aceitar a punição que a FIA vai dar, esse processo será levado a uma corte que não tem direito à segunda instância. Então, nesse caso, se a Red Bull recusar a punição da FIA, eles vão ter que ir para uma corte que vai ter que aceitar de qualquer jeito a punição dada por essa corte. É isso que vai acontecer em breve, nos próximos dias, não sei o período exato que vai demorar, nós teremos mais informações sobre isso. Qual que é o ponto também importante que agora a gente vai sair do que é confirmado e vai entrar no que é especulação? Eu sempre deixo para vocês muito bem definido o que é especulação, o que é informação oficial. Agora nós vamos para a especulação do seguinte... O Telegraph, que é o jornal holandês, está colocando que esse gasto excessivo da Red Bull não foi com o desenvolvimento do carro, e sim com a alimentação dos funcionários e com despesas médicas, licenças médicas, etc. Coisas relacionadas à saúde. Então, se isso for verdade, que nós vamos precisar ter alguma confirmação, seja da Red Bull, seja da FIA, do que, que foi exatamente o que passou... Se isso for verdade, eu acho ridículo você ter uma punição por extrapolar questões alimentares ou de saúde. Na verdade, eu acho ridículo isso estar inserido no regulamento do teto orçamentário. Eu acho ridículo, eu acho que o teto tem que ser para aquilo que é para a equipe, aquilo que é para o desenvolvimento do carro, das instalações de desenvolvimento, então melhorou o departamento de aerodinâmica, beleza, coloca no teto, melhorou o carro, coloca no teto. Aí sim, agora, alimentação, 
e despesa médica, isso me parece um pouco fora de nexo, mas é a minha opinião, quero saber a sua. O importante é, se está dentro do regulamento, então sinto muito Red Bull, vai ser punida. É o regulamento, tem que ser cumprido, tem que ser justo. E o justo é o quê? Cumprir o regulamento. Qual é a penalidade que eu acho que vai rolar para Red Bull? Ou uma multa, ou então vão tirar de alguma sessão. É o que eu acho, pode ser outra coisa, mas eu acho que vai rolar uma multa, ou então vão colocar para Red Bull ter a perda de um TL ou de um Quali na próxima temporada. A exclusão do campeonato não está em pauta, porque isso é para quem passa dos 5%. Mas se, por exemplo, a FIA determina que o Verstappen pode perder 10 pontos no campeonato, aí o Verstappen se dá mal. Então nós estamos vendo que sim, existe um problema aqui que Red Bull e FIA vão ter que solucionar e também algumas questões de formulários, já que as três equipes não preencheram de acordo com o que deveria ser preenchido. Essas equipes vão também ter algum tipo de punição por conta disso, nós não sabemos qual vai ser a punição, pode se enquadrar nessa do 5% também que eu li para vocês, mas provavelmente vai ser aquela multinha que rolou para o Williams no início do ano. Então, recapitulando para você, que às vezes ficou alguma dúvida. Williams, Aston Martin e Red Bull tiveram problemas processuais de não informar corretamente tudo o que deveria ser informado. Foi descoberta a questão da Williams no início do ano, a Williams cooperou com a FIA de forma transparente, de acordo com o comunicado da própria FIA, então ela já pagou a multa, já está fora de uma penalização. A Aston Martin deve receber a multa, e a Red Bull deve receber essa multa, só que a Red Bull ainda tem o agravante de ter passado o teto orçamentário dentro dos 5%, e aí nós vamos ter que esperar para ver qual a punição que vai ser implementada nesse caso. E a questão da alimentação e dos gastos médicos é especulação, nós não sabemos se é verdade, mas é o que está sendo dito, algumas pessoas estão tratando como verdade absoluta e refutável, não é bem assim. É um jornal da Holanda, até que a Red Bull venha a público ou a FIA venha a público esclarecer se foi mesmo isso, a gente fica então que é apenas uma especulação. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. O que, que você acha que tem que ser feito? Se você acha que esses gastos de alimentação tal tem que entrar mesmo? O que, que você vê dessa situação toda do teto orçamentário? E se você está surpreso por a Red Bull não ter passado 5%, já que o rumor inicial era dessa possível passada? E tem um detalhe aí que nós temos que ver. Quem que vazou essas informações lá da FIA? A FIA fala que não foi dela. Então, meus amigos, tem muita coisa para rolar nessa história ainda, e nós vamos acompanhar tudo de perto. Um grande abraço, valeu e falou!